。你说有话要跟我说，你说吧，我都听着呢。其实也没有什么要紧的大事，就是想跟你见见面，聊聊天。你早就知道鲁达出轨的事情，你也知道他要跟我离婚的事情了，是吗？是秀秀告诉你的吧？是小小告诉我的。他说，秀秀说的。其实我，我一直非常非常纠结，要不要把这件事情告诉你。我太害怕你受到伤害了。我知道，你是怕我受刺激，所以才没有告诉我。那天。你装的还挺像啊，好像什么都不知道一样，一直听我在那儿诉苦。你也装的挺像，不是吗？装的好像，只是因为生活的琐事，就好像鲁达什么事情也没有发生过，她还是一个好丈夫。可是你越是这样，我越是觉得心痛。我一直觉得我自己挺幸福的，不管生活中遇到什么问题。只要能跟相爱的人在一起，我觉得再苦再累我都值得。但是真的没想到，现在会变成这个样子，所有的美好都被击碎了，所有对未来的设想也都不复存在。谁呀、啊？陆大哥，是我。陆大哥，我带了一些吃的来看你。谢谢，我不饿。不饿吃这碗呗，缓解压力。陆大哥，我这一来，你心里就是打鼓吧？我来，就是想问问你，你打算什么时候离婚呀、啊？自从上一次你跟我说准备离婚，然后你老婆也答应了之后，都过去这么多天了，怎么又一点消息都没有了呢？你这准备拖到什么时候呀？明天就去好不好？我陪着你。跟我说的就是这些吗？是。张壮，谢谢。柯一苗，我想让你回答我。我不愿意，我是不会同意的。小艾，这些天我一直在想一些事，我们该好好谈谈，心平气和的谈谈。谈。发生那样的事儿，我心里一直很内疚。不单是对我的家庭，对你也是，让你心里造成了阴影。我很抱歉。接下来是要说但是了，是吧？我有家庭，不只是老婆，还有老母亲跟孩子。就算是我老婆答应了离婚，那老母亲跟孩子该怎么办？我们俩养着。问题是他们会同意吗？换句话说，他们能接受你吗？在这样的情况之下，就算我娶了你，我也不能保证一定会给你幸福。我只要和你在一起，我就觉得幸福。你能这么想，我很感激。但，但你这么年轻、漂亮，你可以找到更优秀的男孩子。是。所以，所以，所以你就没有必要离婚了，是吗？所以接下来要开始跟我谈补偿，是吗？鲁达，你不会觉得你很可笑吗？谈来谈去又回到原点，有什么好谈的？我就是那句话，离婚，娶我，明天就去离婚。小爱，你这是在逼我。是你在逼我。我们都在冷静一段时间，好吗？看清楚，我现在就死在你面前。如果你不离婚的话，小爱，小爱，你冷静一下，咱们有话好好说吧。这么说，你同意离婚了是吗？小爱，鲁达，你这个懦夫，我看你是不到黄河心不死。
头，你不是说我是懦夫吗？我这次就不做懦夫了，明确告诉你，民政局不去，婚不离了。好，你你干什么，小艾？吐出来，吐出来，小艾，小艾。医生，他不会有事吧？他没事，但为了保险起见，还需要给患者洗胃。陆大哥，你现在相信我是真的爱你了吗？小艾，你这是何苦呢？用命换来的信任啊！只，请坐。接到你的电话。我已经等候了很长时间了，不坐。把该说的话说完，我就走。我以为你是来找我打架的，看来你很有自知之明啊。换句话说，心里有鬼。你到底要说什么？你很会趁人之危。我这里跟苗苗一闹离婚。你立马频频出现，约着苗苗又是吃饭又是喝茶的，是你给我的机会，我警告过你。这么说，全部的错都在我？那你说错在谁？是在我，还是柯一苗？好，我是犯了很多错，但是我不想跟苗苗离婚。可你这么做了，小艾。三天前吃了一把安眠药，刚刚才出院。是被你逼的吧？你是不是也想逼的柯一苗犯类似的错误？我了解他，他不会这么做。人家吃柿子都拿软的你，你倒好，你倒反过来了啊！不管怎么样，我不想小艾因为我出什么事，我更不想三个人一起痛苦。明天一早，我跟苗苗就要去民政局办手续了。那是你们的事儿，我并不关心。明天一早，我要跟秀秀到美国去出差。你来就是为了告诉我这事儿了吗？不是，我来是想告诉你，我跟柯一苗离婚以后，你要好好照顾她。我知道你的心意，你是除了我之外最爱苗苗的那个，所以。你说错了，不是除了你之外，是我爱柯一苗，甚至超过了你。我现在就能告诉你，我已经正式的向一苗求婚了。我想请求她，等你们离婚之后马上嫁给我。不过她拒绝了。毫不犹豫的拒绝了。我把这一切都告诉你，你明天还会跟柯一苗离婚吗？张壮，我警告你，以后好好照顾柯一苗，否则我绝不会放过你。说啊，好多女的都这样，说好了要离婚的，要办手续的时候啊，又耍赖。何一苗要是那种会耍赖的女人，就真没你什么事儿了。陆大哥，你是不是后悔了
，你是不是又不想离婚了？我说，我再等你十分钟。如果你不来，我就走了。你在吗？在。那你还来吗？我们就在民政局对面，马上就来。行吧，十分钟，我等你。刘大哥，我在车上等你，你快去快回。医生说，第一关已经过了，但是能不能活下来还不知道。就算能活下来，也是植物人，或是终身瘫痪。现在几点了？快五点了。要下班了，我回家一趟。苗。你就别回去了，让秀秀帮你照顾你婆婆和小鱼儿。秀秀，她出差去美国了，而且她也不知道今天我要办手续。那要不然打电话叫她回来吧。这么远，她也赶不回来的。你们帮我在这儿看着吧，我不能让妈和小鱼儿知道，我得回去安排一下。可是。万一没有万一
，他不能死，我也不会让他死的。好吧，那我送你回去。你放心吧，只有我呢。哎呀，这什么这呀？你平时都这么果断勇敢的，这下子怎么了？是啊，小柯。哦，我去开门。嫂子，就听我们的吧。我再想想。张总来了。你怎么来了？张总，坐。你还好吧？还好吧。可以没有？你到底有没有把我当成你的朋友啊？既然咱俩是朋友，那你为什么非要一个人把这些事扛起来呢？你都知道了，我都知道了，包括我要卖房子住到肖小娜的事情。是，张楚，如果你说要买房子的话，我是绝对不同意的。我知道你根本不需要这个房子。对，我是不需要，可是你和你的家人需要这套房子。行了，你也别跟我争辩了。我完全不需要你的房子，我也不在乎。你别忘了，我张总旗下就有自己的房产公司，是吧，秋秋？嗯。作为一个商人，当然是利益最大化，把逐利作为第一目标。在我的旗下有药业，有房地产，还有其他很多个行业。可是我就是没有旅游公司，在南平这个地方，有山有水的。你说，要是不做一番旅游事业，是不是太可惜了？所以呢，我准备把你的公司买下来，涉足旅游行业。但是我们公司破产了。如果都是一帆风顺的话，鲁达不出任何的事情，我相信他也不会把公司关了吧？可是张总，现在公司还欠着外债呢。我既然买了这公司，你放心吧，我就会把债权和债务全部都接起来，我保证。如果这个公司在我手底下，一年之内他一定会盈利的。不相信、啊？好啊，老牛作为担保。如果在一年之内我不能让这个公司盈利的话，我这董事长不干了。好，我们拭目以待。那要是鲁达醒过来，这公司……你放心好了，鲁达要是醒过来的话，这样吧，我可以聘请他来经营这家公司。如果不出意外，按照他的年薪，几年之内很有可能还会把这家公司再买回去。怎么样？看你的意思，你答应让我把这公司收购下来了？嗯，我再想想吧。既然咱俩是朋友，你就放心大胆的让我收购这家公司。有句俗话说：“今生的朋友。”可能就是前世的亲人。现在你就把我当前世的亲人看，行吗？嫂子，那按照张总的说法，我们来世还是朋友。我都被张总感动了，你就定了吧，啊？啊，那我带你们去看看那两位病人吧。哥，哥，你怎么成这样了？哥，你醒醒啊！哥，不是我说你，你干嘛要和嫂子离婚啊？你们要是不离婚，你就不会去民政局，不去民政局，就不会出那些事儿了。嫂子，这阵子那个小爱来看我哥了没有？出事那天之后，就再也没有来过。过两天我就去找他，我让他付医药费，让他来照顾我哥。算了。现在的问题吧，牛启明，你不要来教训我，我我一定不会放过那个小爱的。好了，算了
，都让人触景柔然。可能这就是哥的命吧。我已经正式的向一苗求婚了，我想请求他，等你们离婚后马上嫁给我。不过他拒绝了，毫不犹豫的拒绝了。我把这一切告诉你，你明天还会跟柯一苗离婚吗？我警告你，以后好好照顾柯一苗，否则我绝不会放过你。他们一会儿就到了，进来吧。来了，秀儿，秀儿，秀儿，你怎么样？没想到吧，妈又病倒了，都怪你那不争气的哥哥。妈这回没死，啊，全仗着你嫂子了。我知道，妈，她拖着这么两个病人，没把她累垮了，也难为这些个小熊、小妞，他们前前后后、辛辛苦苦的跑来跑去，你看看，他们都累瘦了。伯母，我们都是一家人。是应该的，应该的，伯母您放心吧，你和阿达马上就能出院了。啊，对了，这是我特意给您熬的汤，您慢慢喝啊。谢谢你啊，小牛。没事。秀秀，你看老牛跑前跑后的，都累瘦了，你要好好感谢感谢他，他自己愿意的。张闯啊，阿姨，你爸爸怎么样了？我爸现在情况特别好，现在。情绪稳定多了，也喜欢说，也喜欢笑了。那大豆呢？大豆啊，大豆现在变得越来越皮了，就是喜欢跑啊跳的，尤其喜欢爬山。现在一般人追不上他的。<笑>那是，像我们这样的，一准追不上。<笑>阿姨啊，等您休养好了之后，到时候带上大豆一起出去玩去啊。谢谢你们啊，秀秀，那你就好好陪陪妈妈吧。那个，你们也都累了，回去休息吧。对，赶紧回去休息吧。那行，那我们就先回去了。那伯母走了啊。哎，这段时间正给你们没事没事没事，好好休息啊。哎，那我走了。有时间再来看你啊，谢长。别跑了，别来了啊！哎呦，我好多了。妈，来。哎，稍等一下。那个，老牛张闯，你们要不然先回家吧。笑笑，我想跟你说两句话。啊，好。都老闺蜜了，还有讲不完的悄悄话。你们俩先走吧。啊，行，那你们聊着，我们先走了。嗯嗯，走。没事就好。怎么了，笑笑？你觉得这两个办法哪个行呢？你就只给我这两个方案选择，完全不给我为你两肋插刀的机会。之前我们说的方案，你不考虑了？哎呀，说心里话，我是想保住现在的房子的，就这么简单。嗯，哎呀，什么事儿都瞒不过你。你说你呀、啊，年纪也不小了，而且一直也没个家，这好不容易把家装好了，又让给了我，哎，这多不好呀！就知道你是这么想的。这两个方案，你心里呢，还是偏向答应张闯的建议，但是不敢接受，是吗？其实张闯那个办法挺不错的，嗯，又能保住我们的房子，又能保住公司，而且保住公司应该是鲁达最大的心愿吧。这毕竟也是他的心血，说不定。他哪天要是真的能醒过来的话，还能接手这公司。发生了这么多事，你还处处为他着想啊？当然了，因为我们是夫妻嘛，当然得为他着想了。既然这样子的话
，你就答应张闯建议吧。但是你说他是为了公司的利益呢，还是为了帮助我呀？我总觉得他是为了帮我。你真傻，他当然是为了帮你。只不过呢，刚才听你这么一说，我觉得他买了你跟鲁达的公司，还是会有收益的。真的吗？嗯。听你这么说啊，我好说多了。哎，不行不行，我改天啊，一定要找他谈谈。他如果是为了帮助我，而不是为了公司的话，那我宁愿让秀秀来出这份力。娘，你就别纠结了。你听我说，留得青山在，不怕没柴烧。留着你跟鲁达的公司，就留下了一个希望。要我说嘛，张闯上辈子绝对是欠了你的，所以这辈子啊，不停的在还。你还是个幸运的女人呢。好了，我得去看看鲁达了啊。就答应张闯吧，我我再想想吧。嗯。啊，不好意思，不好意思，我来晚了。没事，坐吧。对了，鲁达现在怎么样了？还有，医院那边谁照顾他呢？老牛在那儿呢。老牛常常絮絮叨叨的跟他讲公司策划的事情，不过大部分时间呢，都是在回忆他们俩以前的快乐时光。我就说嘛，这个老牛确实够哥们够朋友。对啊，现在呢，秀秀对他态度也有改变，真希望他们能再续前缘，这样鲁达就放心了。那鲁达。好转了吗？医生说，他的情况到底有没有醒过来的几率、啊？医生说，几率不大。但是，几率不大也不代表没有嘛。只要有一点机会，只要他活着，就会有希望。哪怕这个希望特别渺茫。真的特别希望他能早点醒过来。一定会有这么一天的，我会一直坚持，坚持等到这一天。那要是他万一，我说万一啊，万一鲁达他醒不过来，你对未来有什么打算吗？不可能的，他会醒过来的。我是说万一，没有万一。没有怀疑。如果鲁达真的醒不过来，我就这样一直陪在他身边，给他的母亲养老送终，把小燕儿养大。是不是哮喘犯了呀？没有，谢谢你，可以没有。你还记得我有哮喘？我已经好些日子没有犯过了。反正平时也别太劳累了，嗯嗯，多锻炼，多运动。嗯，我会的。一淼，其实我不知道有些话怎么跟你开口，但我希望你。你是希望让我多去看大道是吧？行，我有时间一定去。但是最近吧，哎，可能不会像以前那样。没有，我说的不是这件事情。你是说买公司的事情吗？那你打算花多少钱？一百万。我一百万买下你所有的债权还有债务。不行不行，这样太贵了。
我们公司外债就得七十万，加起来有一百七十万呢。那谁用这么多钱买一个濒临破产的公司啊？那你打算让我花多少钱？要不，七十万吧。把公司的债还了，公司就是你的了。只要能保住公司，我就心满意足了，真的。七十万。柯一苗，你在跟我开什么玩笑？七十万，这样你手里还能落下什么？那你以后怎么照顾伯母？怎么照顾鲁达？怎么照顾小鱼儿？那医药费从哪里来呀、啊？我就知道你是为了帮助我，而不是要进军旅游事业。对，我就是为了帮你，怎么了？张床，真的真的特别感谢你，但是我真的无以回报啊。你可以回报我的。我怎么回报你？如果鲁达一年之内醒不过来的话，你就嫁给我，可以吗？我来负责鲁达，还有小鱼儿，还有伯母以后所有的事。张闯，你居然说这样的话，真是让我太失望了。柯一苗，柯一苗，你能不能听我把话说完？我明白了，你跑前跑后的帮助我。要买公司，就是为了这件事做铺垫是吧？你误会我了，我帮你纯粹是因为我打心底里就是想帮你。我根本就不是想拿什么事情来铺垫这件事，你明白吗？我是看见你身上的担子实在是太重了，我真的替你着急，你明白吗？对不起，张主，是我太冲动了。我能理解。可是不管怎么样。你想让我嫁给你，是绝对不可能的。如果说陆达永远都醒不过来，我就永远陪着他。虽然说错过你或许会遗憾，但是我不会后悔。你知道为什么我就算跟他离婚了，我也不会嫁给你吗？因为陆达是我一辈子最爱的人。爱一个人，就要付出。爱一个人就要付出。谢谢你。我知道，我今天这么做，会是这个结果，但我不后悔。毕竟我尽了最大的努力，我对得起自己。我放弃。那。我们像朋友一样来拥抱吧你们都在啊？谈的怎么样啊？你跟张闯啊，我答应他把公司抬高价格卖给他。卖多少钱、啊？加上要还的债，一共一百七十万。哎呀，那真是太好了！太好了！公司在他手里啊，一定能咸鱼翻身。那用不了多久，啊，我们就能赚好几个一百七十万了。老牛，听你这么一说，我就安心了。谈了这么久，说明很投机呀、啊。除了生意上的事儿。还有别的什么事儿？私生活的呀，透露透露，八卦一下。哎呀，别开玩笑了啊，没有的事。<笑>好了好了，恭喜你啊。上次的事我都忘了感谢你了，这
真的特别谢谢你。现在不知道说这些话还算不算完，那要看好听不好听了。不好听的话，你最好别说。哎，啊，有话直说吧。柯一鸣，其实一直以来我都挺羡慕你的。嗯，可能你们已经知道了，我跟张闯早就离婚了，或者说，我们根本就不应该结婚。不是因为他没有爱过我，而是我可能并没有自己想象中那么爱他。我在想，一直以来我迷恋的只是一些我从来都没有得到过的东西。柯一淼，你真的是幸运的，我每次见到你，都可以在你的身上看到你有一对什么样的父母，有怎样的家庭。你一定有一位很了不起的妈妈吧？所以你不像我。我从我母亲身上学到的只不过是悲剧，还把这些悲剧同样复制给自己的孩子。不过好在我遇到了你们，你、潇潇、鲁达、老牛，还有张闯，你们让我知道，我自己一直生活在噩梦中，现在我醒过来了，我终于有机会。从头学习，怎么做一个母亲？朱丽红，大豆一定会有一个好妈妈的。啊，这个就当做礼物，送给鲁达吧。我在想，有一个男人会因为这本日记爱上你，那这本日记里的男人也会因为这本日记苏醒过来的。谢谢你啊，朱丽红。我走了。哎，朱丽红，你现在跟张闯还有联系吗？没有。我们自从离婚之后就没有再联系过了。前几天他来看鲁达的时候，我见到他了。你们见到了，那真是太好了。希望你们以后啊能够像朋友一样联系，毕竟你们还有大洞嘛。而且，你不是想做一个好妈妈吗？我知道了，谢谢。嗯。果然没猜错，是他偷了你的日记本。我还得感谢他呢。我那本日记被我烧了，我想这个说不定可以叫醒鲁达呢。有这么厉害啊？我看看。哎哎哎！不行不行不行！哎，小气鬼，我都不能看呢。那你的日记能给我看吗？嗯，会感觉我正面缺裸，<笑>所以这本也只能给鲁达看。希望他能亲眼看到，他一定会亲眼看到。
妈，给你水。哎，稍等一下啊。嗯拿着，怎么样？舒服。妈妈，宝贝儿，作业写完了吗？早就写完了。妈妈，你的作业呢？好，这就去。嗯，走吧，妈，嗯，我给你插上耳机吧。啊，给你插上耳机。你们俩又要说什么？老瞒着我不让我听。行了，您就好好听您的京剧吧啊。嗯。一九九八年一月一日，星期六，新年的第一天，是我和鲁达一起迎来的，这是我们第一次共同迎接新年。鲁达说，以后每一个新年我们都会一起迎接。我说，等他毕业了，如果我们不在同一个城市，怎么办呢？他向我保证。不管我们离得有多远，他都会赶到我身边，对我说一声“新年快乐”！哎，小闯。你过来，爸有话跟你说。什么事儿，爸？还早着呢。你用不着每天都提前半小时到公司，你就是晚到半小时，只要你懂得经营，那公司照样蒸蒸日上。爸，我知道，但是我早到半个小时，不是错吧？小丽啊，你给我倒杯水。哎，好。你整天忙工作，个人的问题也应该考虑考虑吧。头两年我有病照顾不了你，可现在我要尽一个做父亲的责任了。哎呀，爸，有什么话你就直说吧，别上纲上线的。你总不能一个人过一辈子吧？这家里没有个女主人，还像个家吗？啊！再说，这大豆也需要个妈妈，对不对？你务必。赶快找个女主人回来，要不然我死了都闭不上眼睛。你妈妈在九泉之下呀，也不能放心。好了，爸，我知道了，咱们改个时间再慢慢聊，好吗？你又糊弄我。我跟你说呀，我看李静这孩子还不错，心地善良，人又活泼。要是有他照顾你和大豆啊，我就是死了，也放心了。好的吧，我会好好的考虑考虑你说的，好吗？加油，快点上来！大豆，你慢点跑，你看爷爷他们都跟不上来了。哎呦，爷爷真是老喽！爷爷你不老，你真老，这爬不动山了。哈哈，大豆说爷爷不老，那爷爷就不老。爷爷，我要去那边玩。大豆，大豆，小心点儿！你别去那边，那边危险。这我去看看啊。好好，小心啊，孩子。李家阿姨，这边有坡，我去踩踩。大豆，别再往前走了，危险！啊。
怎么办呀、啊，姐？张大哥他本来就不喜欢我，我我我现在都过相了，看来我这辈子是没指望了。喜欢你的人不会因为你这个伤就不喜欢你，不喜欢你的也不会因为你没这个伤就喜欢你。那你的意思是，张大哥永远都不会喜欢我了？这么些年都过去了，张大哥对柯一苗是什么心思你也知道，你还不死心呢？哎，我说姐，我现在这都受伤了，你还在我伤口上撒盐，你是不是我亲姐啊？我是不想你再这么执迷不悟下去啊。护士，李静在哪个病房啊？前面直走就是了。好，姐，好像是张大哥，张大哥来了。不行，我现在这样不能见他，即使我俩有缘无分，我宁愿让他永远记得我原来的样子。你这又是何苦啊？姐，姐，我求求你，你就帮帮我吧。你千万不能让他进来！我答应你，我听你的话，我会像戒毒一样把这个人彻底戒掉的。静静，我答应你，但是长痛不如短痛，等你伤好了，咱们都从他们那里辞职，回去过咱们自己的日子，好不好？好。哎，李丽，李静现在怎么样了？张大哥，你还是别进去看他了。静静他，他怎么了？不是，我就专门来看他的，你就让我进去看一眼。哎，他不严重，就头上有个口子，缝了十二针。什么？他缝了十二针还叫，还叫不严重啊？不行，你让我进去看看。哎，张大哥，这些年，李静对你什么心思你也知道，比起他心里的伤，身上这些痛算得了什么呢？张大哥。这些年也非常感谢你对我们姐妹俩的关心和照顾。我跟静静商量过了，等她伤好出院了，我们就不去你那儿上班了。哼，为什么呀？你也知道，李静只要待在你身边，她就没有办法控制对你的感情，她也没有办法开始自己的生活。这么做也是想让她彻底对你死了心。她也说了，会像戒毒一样的戒掉对你的期望。李丽。我这次来看李静，纯粹是为了感谢她。要不是因为她救了大豆，大豆可能就没命了。你就让我进去看她一眼，行不行？看我有什么能帮得上忙的也行啊。张大哥，李静救大豆是因为她真心喜欢大豆，那一刻她也是完全出于她的本能。你要是真心为她好，你就别去看她了。你要是没什么事儿，我就先进去了。你也赶紧回去吧，啊！静静，你是不是后悔让张大哥回去了？姐，就像你说的嘛，长痛不如短痛。也许啊，我觉得我挨过现在最难挨的这段时间。我就没事了，我就可以完全找回我自己了。傻妹妹，姐姐陪着你，还是我姐最好。你就是传说中的张先生吧？我叫张闯。我一直都听我姐说。张先生，朱小姐，今天见着本人了。张大哥，我真没想到你是一个言出必行的人。哎，你没事吧，小张？张大哥，我喜欢你。好，一下，两下。也许爱与被爱，失去与不失去，就是一种习惯。或许只有要失去的时候，才能懂得它的重要性。静静，好了，等会儿车到了，咱们就回老家。真的要离开这个城市了。虽然在这座城市生活有多么不如意
可是真的要走了，还是挺舍不得的。不过回老家也好，这里呀、啊，毕竟不属于咱们。静静，你不是不想离开这座城市，你是离不开这座城里的人吧？舍不得离开又能怎么样呢？不属于你的东西，再怎么样都要放下。大豆，你怎么过来了？阿姨，我想你了。阿姨想大豆啊。阿姨，你的头还疼吗？阿姨的头啊，不疼了，因为阿姨看到大豆了。那我以后天天来看阿姨，阿姨永远不会疼。大豆可真乖，可是阿姨就要离开这个城市了，以后不能天天看到大豆了。张大哥。张总，谁允许你离开这座城市的？你的辞职报告我批准了吗？既然我没批准你的辞职报告，你就算是擅自离开公司，那公司的违约金你付得起吗？张总，你这……李静，我一直以来都知道你对我很在意。都怪我自己，是我的固执，蒙蔽了我的心智。直到现在，你要走，我才知道你对我有多重要。我，我不是在做梦吧，傻妹妹，你没有在做梦。阿姨，我喜欢你，你做我的妈妈吧。张总，我很感谢你的好意，我知道，你是因为我救了大豆。所以想补偿我，但是你用不着这样。我救大豆是出于我的本能，换做任何一个人都会这么做的。你也没有必要牺牲你一辈子的幸福啊！我今天来完全不是因为你救了大豆来感谢你，而是一直以来，你就像是空气一样一直围绕在我的身边，而我却没有在意过你，直到你现在要走了，我才知道。我多舍不得你走。哦，原来我在你心里这么差呀，像空气一样无色无味的。是啊，反正都是一个无色无味的女孩，我觉得走就走了吧。可是我没想到，直到你真的要走的时候，我觉得我自己的呼吸都是困难的。你不让我走，我就不走了。我还没听说过这世上。谁离开谁活不了呢？姐，咱们还是走吧。静静，张大哥都这么留你了，你就别走了。姐，难道你忘了吗？这么多年了，张大哥心里只有一个人，我不可能当任何人的替代品。可不想到最后伤得体无完肤，所以还是早解脱一点比较好。李静。我知道你的心里面有心结，你在我身边这么多年了，什么也都了解。我现在对你保证不了什么，但是我真的希望你能留下来。只要你能留下来，也算是给我一次机会。这花我送给你，你愿意让我留下吗？愿意。张大哥，你知道吗？为了等这一天，我等了好久好久。来，妈。
我出去一趟啊，有事打电话。好，小心点儿。哎，好。我看见你眼睛动了，儿子，现在就咱们娘俩。你要是醒了，你就把眼睛睁开，看看妈，啊，儿子，把眼睛睁开吧。你要是再不睁开啊！你就再也看不见你妈了，大子，大子，大子，妈。就半个小时吧，半个小时一到，我马上就走啊。一鸣，你们来了。久等了。我我介绍一下，这位是李静，这位是柯一苗。你好。我是张闯，还没决定爱或者不爱的女人。我们见过。啊，我明白了。明白什么了？电话里没法跟你说清楚，所以呢，就只能把你给绑架了。行了，坐吧。好，坐。嗯。来。柯姐，你好。其实该说抱歉的人是我。是我强烈要求他带我来见你，你也知道，这么多年了，我总觉得我们俩之间隔着一个人，不管结果是分开还是在一起，我都想弄清楚，所以打扰你了。没有打扰，我还挺感谢你们给我这个机会。能不能让我们俩单独聊一会儿？当然可以了，不过人家柯一苗说了，时间非常急，就给了咱们半个小时的时间啊。嗯，那我先出去了。我觉得你跟我还挺像的，张闯也是这么说的。可能就是因为这个，他才喜欢我的吧。但是呢，你比我更开朗、更活泼，也更适合张闯。我在你面前总是不自信。你刚刚没有听到张闯说，柯一苗只给咱们半个小时的时间，说明啊。他把你已经当成了一个整体，是自己人了。照你这么说的话，我应该自信一点了。当然了，而且呢，他看你的眼神也特别温柔。我现在终于明白了，他上一次的婚姻为什么失败了。我现在呢也明白了，他那种眼神为什么又回来了。你真的觉得是因为我吗？对啊，不然他也不会带你来见我了。那好吧。我心里也踏实了。不管婚姻有多大的风险，我要奋不顾身的投进去。你说对吧？说的太对了。你看看，还有什么需要帮忙的吗？其实我一直想问你，张闯他人这么好，对你这么专情，你为什么不选择他呀？我觉得，爱情跟命运有关，没有道理可言。好吧，谢谢你，柯姐。好好珍惜，祝你们幸福。那我先出去了。嗯。你觉得我们俩合适吗？你觉得呢？不合适，其实我也不会把他带过来见你。看来你已经知道答案了。不过呢，我还是想让你帮我把把关。此外还有点小私心，小私心，毕竟我还是想让他全面的了解我。
知道我曾经一直追求的女人到底是个什么样子的。毕竟她以前只是听我们说的，但是从来没有见过你。嗯，所以你得逞了。谢谢你，可以吗？哎呀，不用谢，我们还用说这个词儿吗？你呀、啊，就好好照顾好你的家人，照顾好李静，还有照顾好你自己。提到我儿子大豆呢，我还得再谢你一次。朱丽红变了，突然变成了一个好妈妈了。反正至少我看到她在不停的努力。我总觉得这件事情可能和你有关，所以我有一次呢，就间接的问了问她，不过她没告诉我。或许呢，她本来就是一个好妈妈。只是偶尔迷失了方向。你说人这一辈子，谁能保证不迷路呢？是啊，只要能重新找到方向就行了。啊，对了，时间不早了，我得走了。这么着急啊？要不然我开车送你吧。没事儿，李静还在里面等你呢。我先走了啊，再见。再见。现在这个样子已经废了，我不想再试着起来了。我宁愿就这么昏睡过去，至少不会再连累苗苗。只要我想到我曾经那么对不起他，而他现在还这么对我，我就恨不得一头撞死。你说什么呢你呀？不许胡说啊！只是这辈子不能再孝顺妈妈，希望下辈子能做牛做马，报妈的养育之恩。傻孩子，你别胡说，别胡说，你会好的。妈，我想跟鲁达好好聊一会儿。哎，您先坐上车吧，我带您去晒太阳。我知道你背叛了我，但是你知道为什么我不计前嫌，还是会原谅你吗？其实我也背叛过你，你知道为什么我要说这些吗？我就是想告诉你，没有人是圣人，每个人都有犯错误的可能，即使我犯过错。我也还是你认识的那个柯一苗，还是你熟悉的老婆，你说对吧？你在我心中一直都不是一个完美的老公。虽然咱们一路走来磕磕绊绊的吧，但是也不影响我爱你，我依恋你，我需要你，露娜。你肯定会以为这是我对你的恩惠吧？其实根本就不是的。我做这些呢，都是想保住咱们的家，因为有了这个家，我的生命才是完整的。
，陆德，你要是听懂了呀，你就睁开眼睛看看我吧。然后呢，我就会让你一个人在这静一静，好好想一想。我就陪妈妈去晒太阳吧，你也好久没有晒太阳了吧？等你好起来了，我就陪你一起去。其实，我说谎了。我跟鲁达说，我曾经背叛过他，其实根本就没有。虽然骗他我很难过，但是，他如果活不下去、活不好的话，我会更难过。我只想让鲁达能够好好的活下去，能够为了这个家努力的活下去。妈，我真的不希望鲁达觉得他对不起我，亏欠我，甚至是连累我。所以，我只能编这个谎话让他相信。妈，您一定要为我证明啊！等鲁达好起来了，你要告诉他，我没有做过对不起他的事情。你还叫妈做什么证明呢？你平时的一举一动，每一天，每一刻，都是在给自己证明。有妈呢啊！哦，来了，笑笑来了、嗯。哇，准备的那么丰盛啊！啊，一会儿那个小小和小安要过来。啊，对了，今天，今天还有个重要的任务要交给你。什么任务啊？不就是吃吗？这个我最在行了。哎，不是。哎呀，一会儿你就明白了。啊，哎，他们来了。哎，秀秀，这么早就到了？是啊，一说到吃，我跑得比谁都快。我说你有钥匙，你还按什么门铃呢？这带钥匙是我的特权，按门铃是我的觉悟，对吧，小孩儿？别老叫我小孩儿，师妹还在后头呢。师妹真的来了啊？来了。长得还挺漂亮的。哎，师妹，进来，师妹，来来，师妹，这个就是牛哥，牛哥，这是我师妹，比我低一届，你好，也是喜欢厨艺，特别擅长厨艺，你们以后啊可以多多交流啊。哎，对，文杰一直说让我们俩做你们的评委，看看谁做的好吃，顺便我们两个人啊蹭吃蹭喝。好，欢迎欢迎。我师哥老跟我说你，坐坐坐坐，快坐吧，坐坐坐。哎，师妹，你坐那儿啊，我去拿个碗啊，坐牛哥边上。来，哎，牛哥你坐那儿啊。谢谢，哎，坐呀，哎，秀姐，你坐，你坐这儿，哎，秀姐，来，来，哎，笑笑笑，这是你的，你别介意啊，刚才师哥开玩笑呢，我哪擅长什么厨艺呀、啊，就是一吃货，所以啊，我的责任就是给你找一个让你吃的满意的好厨子，别胡说，像老牛这种的业余的厨子也不错，别看是业余的，他在业余里面是最专业的，在专业里面属于最多才多艺。
最富有爱心、最有同情心的，对不对？哪有你这么夸人的？哎，我们儿子呢？没听见声音啊？哎，对啊，送去宠物店了，等吃完饭再把他接回来，要不然呢，他看到小安又得吵吵了，不是吗？你看他还这么细心，还那么喜欢小动物。哎，对了，你喜欢小动物吗？我喜欢猫，因为猫特别温顺。我喜欢温顺的小动物。我也喜欢，这个波斯猫我最喜欢了。就是那两个眼睛，哎，跟你一样挺大的，还不同颜色的，对吧？我现在就养着一只呢。我们去那边，眼睛是黄色跟蓝色的，特别漂亮，而且特别爱撒娇，很喜欢亲近人呢。下次带你去看。可以啊。怎么了？这什么情况啊？怎么好像是在给老牛找对象呢？都是小安一片好心，这不是他看老牛年纪也不小了，也没有对象。你说你也不喜欢他。我们大家总要给他找个对象吧？不知道小安和老牛怎么说的，老牛很爽快就答应了，小安就把他的师妹给领过来了。哎，老牛说让我们两个帮着参谋参谋，他之前没跟你说呀？这个可恶的老牛！哎呀，等他来。刘志明，既然今天是你的好日子，那我就不打扰你了。我还有公事，先走一步。哎，还快去追呀！去追呀！去！哎，秀秀。秀秀，你别走啊！你听我说吧，秀秀，你别急，你听我说。好，我倒是想要听你说说清楚。秀秀，我也老大不小的是吧？我的心意你也明白。我三番几次，不管我是明示也好，暗示也好，你你都不搭理我，所以我就彻底失望了。那虽然我不能跟自己相爱的人相守，可我也不能打一辈子光棍是吧？所以，我只能退而求其次，随便找个女人结婚生孩子。你得理解我呀，可是我没有说不和你相守啊。那你也没有答应我呀。我，秀秀，秀秀，秀秀，请求你再一次嫁给我，我是认真的。这是我给我自己的最后一次机会，向自己最深爱的女人求婚。可要是你不答应我的话，那你也给我个明确的答复，让我死了这条心啊。我，你就给我这个机会吧啊。你现在工作已经很辛苦了，现在你妈你哥又出事，我是心疼你啊！我只是想好好的照顾你，能名正言顺的守护在你身边。秀秀，牛哥，你别别别，你别哭了。你要是不答应，没事没事，我可以等，真的我可以等。起来吧，我想好了。我答应嫁给你。你，你真的答应嫁给我了？啊？你再说一遍，你愿意嫁给我？我鲁秀秀，愿意嫁给牛启明。恭喜恭喜啦！他答应嫁给我了。我导演的大戏终于完美收工了，感谢秀秀姐的配合。原来你们几个都在骗我！我师哥说了，如果想要知道一个人是否爱另外一个人，只有看他在即将失去那个人的时候，他真正的想法。秀秀，实在是不好意思，我们几个人合伙骗了你。都说请将不如激将，你看我们还成功了，你千万心里不要有疑虑啊！人家师妹已经结婚三年了。对，结婚三年了，人家都。那生米都已经煮成熟饭了，就将错就错吧。那那必须的，这样你就非得嫁给我不可了。啊，吃饭吃饭，出去吃饭，吃饭吃饭，走走吧，我们先进啊，我们先进。你知道我刚才出门的时候，最想做的一件事是什么吗？还用说吗？掀桌子。算你了解我。走，吃饭吧。奶奶，妈妈，我回来啦！慢点，慢着点。哎，对对对。奶奶，你让谁慢点呢？看，看看，那是谁？爸爸，爸爸，你能走路啦！爸爸，你太了不起了！爸爸，你真的能走路啦？就走了那么几天，每次就只能走一点。妈妈知道吗？妈妈还不知道，对不对？嗯，你们呀是想给妈妈一个惊喜。说对喽，你爸爸呀
自己的主意，锻炼锻炼，要在你妈妈面前。显摆显摆，这么了不起的事情，绝对值得显摆。爸爸，咱们应该给妈妈一个大大的惊喜。好。说你是个厨子，你还真是个厨子了啊！每次遇见柯一苗，不但做一堆好吃的，还自己亲自抱着。哎呀，小柯太辛苦了，每天都要照顾婆婆，还照顾阿达，自己都顾不上来。我们呀，也帮不上什么忙，是吧？所以呢，只能做点吃的，也算是一种精神上的支持吧。你这明明是物质上的支持，还非要上升到精神层面。那咱们两个人讨论一下真正属于精神层面的事情，怎么样？好啊，哎，要不你说说小安有没有向你求过婚？求过呀，不过……不过什么呀？实话告诉你吧，就在我把他真正往外推的时候，他郑重浪漫的向我求了一次婚，但是被我当场拒绝了。后来嘛，又随便提了一下。又被我间接拒绝了。不管之前怎么样，我们俩已经正式在一起快两年了，他都再也没提了。小小，我不是说你啊，你啊，先把自己的麻烦解决，再为别人做嫁衣。到时候真等到人老珠黄了，你连个备用的都找不着。你就这么过？好好开车。小康应该在吧？嗯苗，开门！开门啊！苗，小柯，怎么了？哎呀，我家钥匙不知道是怎么回事，开不了门，这敲门也没人应。啊、我打电话，他们应该在家吧？是啊，我不在家，他们不会出去的呀。哎呀，怎么回事啊？电话就放在床头，我妈要是听到，她能接的呀。哎，这样吧，不行，我就去找邻居好了。我从他那儿翻阳台得了。别着急，别着急，我先打电话。等等等等。啊！我好像听见阿达在说话。怎么可能啊？不可能啊！你听听，他说真说话了，你听听。老婆，等一下。怎么了？是不是他？他。我，我听到他说：“老婆，等一下。”啊！我听听。一听到敲门声，我就往这赶，走的慢了点。很着急，跟你说个笑话吧。一对蜗牛夫妻生活在一起，一天蜗牛老婆炒菜没盐了，就叫屋子里的老公出门去买。于是蜗牛老公拿着钱出门，过了五百年，老公还没回来，蜗牛老婆生气的埋怨他。去了这么久，还不回来。等他回来，不给他做饭。这时候，听到蜗牛老公在门后面慢悠悠地说：“你不给我做饭，我就不给你出去买烟。”买个烟还要五百年，你以为我会耐心的等你到天荒地老吗？就是怕你没耐心，所以我赶紧起来，先把你抱牢了再说。
专心开车，别走神。我现在是六神无主，无神可走。为什么？你说气不气人，急不急人呢？啊！安文杰那小子直接把结婚这事儿忘到九霄云外去了。本姑娘已经是奔四的人了，好不好？她是不是准备我变成老太婆了才娶我回家呀？作为一个悲观主义者呢，我劝你，还是别想让她娶你了。你看看你啊，比他大八岁，结过两次婚，怎么跟他交流啊？但是你看看他，年轻、英俊、有才华，典型的钻石王老五的气质啊！哎，你知道吗？安文杰这种，绝对是受那种少女们喜欢的类型。你呀、啊，就别做白日梦。黑苗同学，我怎么觉得挑拨离间这味儿不太对呀、啊？哪儿不对了？很是够狠的。但不是你柯一苗的风格，是潇潇他一贯的风格。你什么时候学会的呀？申请专利啊？那谁叫你平时这么对我的？说实话，是不是老牛派你来报复我的？不该啊！哎呀，这可就不好说了。哼，我算是看出来了，你就是打着约我出来吃甜品的旗号，其实呢，另有图谋。你最好赶快交代啊！准备要怎么残害我呀？这如果要是把残害内容提前说出来的话，那就不叫残害了呀。行。知道这又改回甜品店了？哎呀，这没准儿是我开的呢。你说的啊，从今天开始给我免单。好，走。这么多人呢、啊？哎，新开的这家比原来的那家生意好像还要好。是啊，要不是这儿以前关门啊，现在生意这么好的话，一定可以长长久久的开下去。我觉得这边风格也不错，装修的风格还蛮熟悉的啊。哎。上次咱们什么时候来的呀？好像很久之前了吧？瞧你这记性！你刚怀小月的时候啊？不是吧？我怎么记得那时候肚子已经很大了？你肯定记错了。我怎么会记错？你记得吗？我当时还跟你说，好，审查完毕。K 苗同志，你已经有资格生孩子了。行了，你就等着当干妈吧。哎，准备一份大礼啊！五个月身孕，到时候怎么给我做伴娘啊？肚子这么大，怎么不行啊？反正你给我留着啊。我想起来了，那个时候是刚刚怀孕。对呀、啊，你还说我给你做伴娘呢。哎，不是，上次你是第几次结婚了呀？你结的太多次，我都给忘了。柯一苗同学，残害是从这里开始是吗？乔志远，你是跟乔志远结婚的。你要是这次还结婚的话，一定要不请我当伴娘吧。如果你要不嫌弃的话呢，我是可以有情帮助的。喂，我也想结婚呐，但也要我喜欢那个人娶我，对不对？嗯。只可惜啊，刚才某个人一盆接一盆的冷水，把我这小火苗完全给浇灭了。看来我非要用甜品堵你的嘴不可。服务员。哎，来了。呃，请问二位需要点些什么？嗯，有没有嗯充满热情的甜品啊？这位小姐需要点热情。充满热情？对啊，就是一吃呢就让人想结婚。柯一苗，你是疯了吧？哦，对啊，这要是没有新郎的话，不就成花痴了吗？哦，我明白了，我们新来的西点是不是很厉害的？我去问问他吧。好好好好。我没听错吧？这服务员也疯了。哎，人生难得几回风，此时不风，更待何时啊？大家好，我是新来的西点师傅，请指教。老牛，怎么是你呀、啊啊？你们想要的甜点啊，我们倒是能做，不过得确定一下细节。不是，你什么时候变成甜点师傅了？哎呀，你管这些干什么的？我跟你说啊，这想让人结婚的甜点吃了之后后果非常严重，得马上结婚。你确定你能找到人结婚？要是找不着的话呢，我倒是可以推荐一位，哎，我们甜品店的老板，正好单身，怎么样？嗯，老老牛，你刚刚说的那个什么甜品，我可以吃一下，但是我觉得你们老板是不是也要吃一下这个甜品啊？哎呀，早吃过了，早就急不可耐了，要不是我们大家摁着他，他早就冲出来了，这没办法。这年轻人呢，火力就是旺，是吧？没错，没错。音乐。哦哦哦哦哦哦哦
刚认识的时候，你说过，对我来说，求婚就是求爱，求爱就是求婚。好，嫁给他，嫁给他，嫁给他，嫁给他，嫁给他，嫁给他，嫁给他，嫁给他，嫁给他，嫁给他，嫁给他，嫁给他，嫁给他，嫁给他，嫁给他，嫁给他，嫁给他，嫁给他，嫁给他，嫁给他，嫁给他，嫁给他，嫁给他，嫁给他，嫁给他，嫁给他，嫁给他，嫁给他，嫁给他，哎，怎么样？想结婚吗？我要再吃一口。哎呀，还吃啊？再吃你这个婚纱都穿不上了。这是胡话吗？想到啊，一个装修设计师做的甜品那么好吃，吃了之后呢，我确实想结婚了，而且急不可耐，干脆事不宜迟，我们今晚就结婚吧。真的？我没问题，我问别人有意见。谁敢有意见啊？都没有意见。这有人呢，想跟咱们凑在一块结婚，说这样可以互相免份子钱，就为了份子。行吧。那看在那份子钱的份上，我就勉为其难的，再耐心的等几天。哎，笑笑啊，我跟苗苗的份子钱都交过好几回了，这回可以免单了吧？就是啊，啊是啊，是啊，免了吧，免了就免了，免了就免了。已经是第三次披上婚纱了。不止一个人问我，是什么样的勇气，让你可以一次一次的面对诱惑和挑战，就算跌倒了，也永远能爬起来，继续前进。我想把这个问题留给我最好的朋友，我的家人，今天我的伴娘，柯一淼。我觉得只有一句话能回答潇潇的问题。对一个女人来说，最重要的不是幸福本身，最重要的是对幸福的渴望和追求。心不死，爱永恒。